Alors bonjour, je voudrais vous parler de mon livre E42. Alors E42, c'est un livre qui est à la croisée du roman d'anticipation, du polar et du thriller. En fait, l'histoire se passe en France en, dans les années 2040 dans un futur relativement proche et j'ai imaginé que les populistes prendraient le pouvoir soutenu par un groupe de l'écologie radicale. Alors évidemment dit comme ça, ça peut paraître un petit peu farfelu mais ça l'est volontairement, c'est-à-dire que c'est un amusement ce livre. Euh, donc très vite va se mettre en place un système politique voulu par le peuple, parce que c'est le peuple qui a choisi euh, ses dirigeants, mais un système qui va remettre en cause la plupart des libertés fondamentales, les libertés d'association, d'information, etc. Et parallèlement à ça, va se créer une organisation de résistance qui s'appelle Espoir 42, d'où le titre E42, une organisation clandestine. Le héros principal est un auteur, un journaliste, qui travaille à la réunion d'un petit magazine local qui est repéré par l'association E42, par l'organisation E42 pour la causticité de sa plume. Il a une plume très caustique, il aime bien se moquer des puissants, etc., etc. Et donc il va être recruté par cette association E42. Sauf que, devenant un personnage public, il va s'exposer et comme le gouvernement a horreur des opposants, il va se retrouver en grand danger. Et pour fuir ce danger, il va être obligé de quitter Tahiti et de venir s'installer clandestinement à Paris. Sauf qu'il a 70 ans, il est fatigué, il est malade, et euh, au début ça l'amuse, et au bout d'un moment plus du tout. C'est-à-dire qu'il se pose plein de questions sur son engagement, sur son militantisme, sur sa fin de vie, etc. etc. Je ne vais pas dévoiler le bouquin. Hein. Et parallèlement à ça, il est poursuivi par deux policiers, euh, l'une de Métropole et l'autre de Polynésie, qui eux-mêmes, dans leur chasse à l'homme, vont rencontrer des difficultés personnelles assez importantes. Et donc c'est le nœud de tout ça, c'est la convergence de toutes ces histoires qui va euh, former euh, la trame de ce livre. Voilà. Donc ça se lit facilement, c'est un gros ouvrage, mais euh, qui est, euh, bon, voilà, la lecture est assez quand même rapide. Voilà, un beau livre. Un page turner, je pense que c'est ça. Les premiers retours que j'ai, c'est ça. C'est que les gens qui le lisent ont du mal à refermer. Donc voilà, laissez-vous tenter. E42, merci.